cari amiche e cari amici, benvenuti alla quindicesima puntata 2018 di Sparati al freddo. Oggi c'è il sole, siamo tutti contenti, quindi questo sparo è più forte del solito. Il titolo di questa puntata quindicesima del 2018 è Politicamente scorretto. Non che noi vogliamo fare politicamente scorretti, tutt'altro, eh? però eh, sentirete perché. E vi presento subito gli ospiti qua, il carissimo Pietro Giao, detto artista. Detto perché, artista, teatrante. Teatrante, teatrante perché si perché occupa di regia, tutto. regia cinematografica, regia teatrale, fa l'attore, docet eh, naturalmente, scuola di teatro, altro? Ehm, tecnico, suggeritore, all'occorrenza, di tutto, tutto quello che c'è nel termine teatrante c'è proprio un po' Dai di Dalle luci, da, da, dalle luci, da, 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 c'è proprio un po' fa. tutto. È così. E Patrizia Spagnolo, che è la presidentessa dell'associazione culturale Gli Amici di Pedro, e poi andremo a parlare di questa associazione, e poi avremo, avremo anche l'attrice Roberta Lavarino, che subentrerà nella seconda parte. Di che cosa andiamo a parlare politicamente scorretto? Di uno spettacolo che va in onda al Teatro San Giuseppe di Torino, sabato sì. 28 alle ore 21, 21, e che si intitola, chi è che mi parla prima? San Martino Protettore, eh, commedia politicamente scorretta. Eh, San Martino Protettore, come forse tutti non sanno, è il protettore di una categoria particolare, ovvero quella dei cornuti. È ehm, probabilmente uno dei santi che ha più fedeli eh, in Italia. È una commedia che parla di un argomento molto attuale, sempre un evergreen, diciamo. Sempre, sempre attuale. Sempre attuale, la protagonista Rosarita viene lasciata dal marito per una donna più giovane, come da copione, è lasciata in uno stato di abbandono e di frustrazione totale e durante il corso dei due atti della commedia tenterà di tutto, ma proprio di tutto, tutte le possibilità, tutto quello che abbiamo pensato quando ci è capitata una disgrazia di questo tipo. Diciamo Rosarita è un crescendo di, eh, diciamo un tripudio di idee politicamente sempre più scorrette. Ecco la compagnia... Ha ah, sì. un altro nome, quindi l'associazione e gli amici di Pedro. E la compagnia come la si chiama? La compagnia si chiama Teoricon, Bravo. prende il nome da un sussidio che nell'antica Grecia veniva destinato ai ceti più disagevoli per poter accedere alle rappresentazioni teatrali. Un bonus e si direbbe oggi. Esatto, un bonus. L'associazione culturale, gli amici di Pedro, è nata nel 2016, si è costituita eh, ufficialmente nel 2016 ed è nata in seno all'Unipop perché mh, tutti gli attori mh, hanno fatto, compiuto dei percorsi all'interno dell'Unipop ed è proprio all'Unipop che si sono conosciuti. Hanno messo insieme le loro esperienze, poi eravamo persone tutte affini e mh, abbiamo voluto creare questo gruppo scegliendo come nostro regista Pietro Giau che ci ha seguiti per, per diversi anni e, ed è partita l'avventura. Quindi diciamo a chi non lo conosce, eh, Unipop vuol dire Università Popolare di sì. Torino e approfittiamo di, di questa occasione per salutare il presidente sì. Eugenio Boccardo e il, il direttore e coordinatore, eh, tutto fare lo tutto posso fare, dire, Enrico sì. Fanattoni. Ciao Enrico, so che stai facendo sport, eh, io mi immagino, eh. <ride> salutiamo con molto affetto. Sono molto contenta che questo gruppo sia uscito dalla Università Popolare perché dal 2000 che noi siamo... A, a, a dare lezioni di teatro all'Unipop e um, si sono formati a parte il vostro che ormai è un gruppo super extra professionale eh. si sono formati altri gruppi di, di devo dire persone anche molto simpatiche e alcuni anche molto bravi diciamo che capita onore. spesso che dopo i tre anni di corso gli allievi si appassionino realmente quindi vadano a lavorare in gruppi compagnie amatoriali però mi ha colpito perché il gruppo di Patrizia è, è stato un gruppo che ha proprio creato un gruppo a sé, quindi come diceva Tutto. lei, erano, e devo dire che erano allievi tutti molto validi, perché anche per un regista cioè, è una grande soddisfazione seguire degli attori che ti seguono, io dico sempre che l'attore deve essere come creta da modellare, tu dai degli input però poi devono, devono farli maturare questi input, e devo dire che lavorare col, col gruppo, col, con questo gruppo, 
che ha tre anni, è, è veramente molto piacevole per un regista. Anche perché una delle nostre caratteristiche, le persone che abbiamo messo insieme, sono accomunate dalla passione per il teatro, ma anche dalla serietà, nel senso che comunque è importantissima anche il teatro, facendo un lavoro di squadra, certo. imparare la parte nei tempi assegnati, essere puntuali, eh, prendere le cose seriamente. E in questo ci siamo trovati veramente molto molto... Hai detto una cosa bene. molto giusta, infatti questo è professionalità, perché certo. i, i gruppi amatoriali molto spesso si trovano per fare qualche prova e poi andare a mangiare la pizza, e purtroppo noi di pizza ne mangia poche, nel senso che noi si lavora tante ore di fila, ma non ne mangiamo di ci corsa, sono, eh, quelle ci sono, di corsa. ecco di corsa, ci, tra, tra ci sono anche quelle, c'è questa grande differenza, quindi al, questo è un debutto, eh, non abbiamo ancora detto chi è l'autrice, ecco, la, li, se mi permetto, la, la, certo. la particolarità di questo spettacolo, dunque il gruppo ha già debuttato con uno spettacolo, con il trigamo tratto da una pièce di Piero Chiara, eh, questa volta eh, il, il testo con cui debuttiamo è particolarmente speciale perché non solo questi ex allievi dell'Unipop eh, si cimentano come attori, ma questa volta anche il testo è, sta è stato scritto da una delle attrici del, sì. del gruppo. Che del non gruppo. recita in questo spettacolo ovviamente, sì. ma è Cristina, Cristina Ramella, Ramella Pezza. Pezza che abbiamo, ha scritto... abbiamo una locandina, Sergio, dalla regia, la locandina, sì. quella con le corna di cui parlava <ride> Pietro, che però ha detto qui in Italia, siamo... no perché all'estero non ci sono i cornuti, no, no è solo in Italia, dici. No, in Italia San Martino, non so se sia lo stesso progetto. Non è lo stesso ma... protettore, ok. Guardiamo casa nostra. <ride> Va bene. Ecco la ecco, locandina. Eccola lì. Ecco, Bella vediamo corna. in primo piano la protagonista che tra poco sarà con noi, appunto Roberta Lavarino. E poi citiamo, eh, anche citiamo gli altri. Gli altri. Direi, quindi... Abbiamo il marito eh, traditore, bastardo traditore, come viene definito nello spettacolo, che eh, vabbè, è Giorgio sì. <ride> e che si chiama Maurizio. E poi abbiamo Rita, la suocera, la Rita suocera Negri. che in sinistra, a sinistra in basso, poi abbiamo Giulio, ecco, forse dovremmo dire che eh, questa eh, Rosarita, questo personaggio, questa donna tradita ha due amici eh, molto intimi, uno è Giulio che interpreta il ruolo di Giovanni, sì, Giulio che, Pina, diciamo, Giulio che Pina, Pina, diciamo anche i nomi. Hai ragione, eh, Giulio Pina interpreta il ruolo di Giovanni dell'amico gay e poi ha questa amica che interpreto io, Valeria, che invece è questo personaggio di femminile, cinico, duro, apparentemente duro, che, virago, che odia gli uomini e che li usa soltanto come toy boy, Passatempo, solo sì. quelli più carini ovviamente, come dico nel testo. E questo trio... Eh, cerca di trovare delle soluzioni, allora io disapprovo il comportamento di Rosarita che si piange addosso, l'altro insomma è, è una situazione divertente. Rosarita ha una mamma, ah, queste sono immagini del vecchio spettacolo del Trigamo, del trigamo sì, Rosarita ha... Oh, che bella questa, vogliamo vederla, sì, sì, eh, sì, vediamo i cappellini, tutto. una meraviglia. Sì, qui sì, poi tutti nulla. interpretano personaggi molto diversi anche nei due, nelle due commedie i, gli attori si sono cimentati realmente con certo. parti molto diverse chi è che non abbiamo inizio? ancora citato? no non abbiamo la mamma di Rosarita che è, è la Sara. responsabile della scarsissima autostima della figlia che quindi, e poi abbiamo la suocera la suocera che è Rita Negri, allora Raffaella Sala interpreta Angela, la mamma di Rosarita, Rita Negri e eh, 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 la suocera, eh, terribile, la suocera tutto terribile, terribile, eccetera. Eh. Abbiamo detto Maurizio Cerchiario, eh, Cerchiaro è il marito sì. e poi abbiamo la guercia. Cristina Cantino, racconta tu. Eh, non vorrei dire troppo perché eh, sì, se, se no, no spieghiamo il finale, però sicuramente <ride> abbiamo il, da una situazione di dramma borghese e arriviamo anche a una sorta di avventura poliziottesca in cui abbiamo questa apparizione verso la fine della guercia di Cristina Cantino. Esatto. Assolutamente non vi svegliamo niente. Adesso certo. non diciamo altro, è anche comico allora questo spettacolo. Certo. Sì, è una ideale. commedia, ah. fa molto ridere, fa, molto, fa, fa divertire, però fa anche pensare, perché comunque i temi che tratta sono temi in realtà drammatici, eh, 
trattati con una, par- con un, con una patina più ironica, però comunque sono temi che fanno pensare. E molti si ritroveranno. Eh sì, credo di in sì. Uno sì. Uno sì. In uno o l'altro, non diciamolo, sì. no, molti si ritroveranno. Però in uno l'altro perché... personaggio, <ride> dico, eh, perché comunque <ride> i personaggi sono caratterizzati, ognuno esprime un po' il... No? Ah sì, eh, sì, certo. Dalla sì. madre alla figlia al... Sì, c'è il fattore cervo che non piace a nessuno, ma insomma non importa Vabbè, se vogliamo su questo al momento. Io speravo che fosse l'opposto, no? cioè che fosse il marito ad essere stato tradito. No, è il lei marito, che è proprio il Anzi, le dice delle cose, le telefonate che eh, Rosalita ha con il marito sono forse la parte più eh, intima e anche più diciamo drammatica, del, perché dice delle cose terribili, ma con questa usanza di alcuni traditori facendo ricadere su di lei la colpa dello sfacelo, quindi non prendendosi realmente la colpa. Sono anche la madre e la suocera che dicono alla figlia che se ha perso il marito è colpa sua perché non ha saputo ah, tenerselo. Non ha saputo tenerselo. Non ha saputo tenerselo. Saputo certo. tenerselo. Esatto. Tra virgolettissime. Allora puoi immaginare l'amica Valeria che odia gli uomini Quando di fronte a questa, questa affermazione che cosa è, no? Non, non si può, non si può. <ride> Pietro, so che questa è una delle tante cose che tu fai, sì. dicene almeno altre due o tre, in questo momento. In questo, in questo momento, momento ho tutti i saggi dei corsi di teatro okay. con cui sto lavorando. Quindi da... per un mese, un mese di fuoco. Un mese di fuoco, fino a, a metà giugno tra Bra, Torino, <ride> tutte le scuole di recitazione. Di un mese e mezzo di fuoco, sì. E poi insegni anche dietro la cinepresa. Insegni cinema. anche, faccio parecchi laboratori di cinema nelle scuole. Eh. E co- come, ecco, come succede nelle scuole dove non so, l'allievo forse fa, fre- frequenta questi corsi per caso oppure ci tiene? Beh, dipende. Ogni tanto è l'insegnante che decide, si trova con una classe che ritiene particolarmente adatta, particolarmente fertile per fare un laboratorio di cinema e quindi propone la classe intera. Il meglio è quando propone il corso e quindi sono gli allievi di varie classi che decidono decidono di partecipare. E devo dire che ho ho molte soddisfazioni, molto spesso magari eh, si guarda con un po' di diffidenza questo lavoro perché gli allievi devono scrivere, interpretare un cortometraggio e però alla fine quando si appassionano diventa proprio un figlio loro e quindi anzi più le scuole sono ritenute difficili diciamo più trovo un'adesione totale alla... e poi io il film non lo faccio mai vederlo, mh, vedere in, sul piccolo schermo cerco sempre di farlo vedere per la prima volta durante i festival Beh, eh, bene, per esempio bene. sotto 18 perché l'emozione eh, un film visto in sala è proprio la tua è creatura più, eh, sì, emoziona molto di più va respirato con gli altri e questo è come vedere per la prima volta un testo scritto rappresentato in scena quindi eh, certo. la ramella pensa avrà di che l'attacchi gardia ah, Cristina che un giorno bisogna portare il tavolo per Cristina perché giustamente <ride> si sì, sì, sarà emozionatissima eh, certo. già adesso lì trepidante sentendo eh. le reazioni mm. Allora, eh, ancora una curiosità sì. mia, quali sono le scuole in cui in- insegni la tecnica so, cinematografica? Il cinematografica sono istituti superiori, superiori. torinesi, sì. Ok, quindi non le scuole medie sarebbero no, le medie, troppo non piccini. Non ho mai lavorato, ma qualcuno ah. in realtà lo fa. Io, quindi licei, eh, licei scuole, scuole superiori, superiori istituti. Io intanto comincio a ringraziare Patrizia che poi eh, rimane qui il salotto, eh? sì, ma, sì, sì, ma, ma cede il passo all'attrice, a Roberta. Pietro invece Rimando rimane con, con noi, noi ci rivediamo fra un minuto circa, non scappate, anzi cliccate e seguiteci. A dopo, ciao!
Bentornati con noi al Sparati Alfredo, ecco che abbiamo una nuova ospite in studio, l'attrice Roberta Ravarino. Ciao Roberta, come stai? Bene, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Anna. Ti sono fischiate le orecchie nel tutto il pezzo sì, precedente sì. in cui abbiamo parlato di te, che sei eh, la protagonista. Che si chiama la sospensione dell'attesa, si parla esatto. per tanto per vari eh, diciamo atti oppure varie scene del personaggio che non appare mai e quindi poi alla fine appare. E finalmente, Rosarita. Appare, e finalmente appare Rosarita, come ti trovi nei panni di questo personaggio? Io ho amato molto Rosarita, devo dire la verità, perché... Rosarita è sempre sospesa tra farsa e melodramma, ha 50 anni, noi siamo una delle prime generazioni che può dire a 50 anni di avere un'aspettativa di vita considerevole davanti, quindi questo spaventa perché se ti ritrovi da sola a 50 anni con una madre, tra l'altro che ti dice guarda che conciata così non è che puoi andare da nessuna parte, <ride> Poi vedrai, sicuramente lui ne ha trovata una più giovane, più fresca, sarà forse anche incinta. E quindi questo ti dà tutta questa iniezione di autostima per cui dici accidenti. Oltretutto il buon Giorgio che cosa fa? Mi lascia sotto Natale. Perché lui non poteva passare un altro Natale lontano da lei. Mamma mia. E quindi... Il, il doppio schianto fa di Rosarita una persona che prende uno schiaffone colossale in faccia e poi, va bene, le telefonate di lui, come avete già accennato, aumentano perché la, alla fine la colpa è, è, diciamo, la colpa è tua, è tua, mi hai trascurato, mi hai lasciato da solo, eri distratta e allora... Eh, eh, questo peso ti esplode, ti esplode dentro e... Però Rosarita ha la capacità di ridere di se stessa, che è una gran qualità. Molto e quindi positivo. Trova in sé la forza di reagire e inventa cose, <ride> poi si vedrà con un secondo atto scoppiettante. Però non recita il mia colpa, eh sì è vero, ti sì, ho trascurato, sì. Sì, sì. recita lo anche recita, il mea lo recita, ah. lo recita, lo recita, soprattutto perché lui ha forza di eh, infilare questa benedetta spada nella ferita. L'ha convinta. La convinta. Roberta ha dato veramente voce e corpo a questo personaggio buttandosi senza rete e in scena praticamente sempre, quindi è anche una fatica enorme. Nemonica, eh, tanto per cominciare. Attrice, e quindi realmente riesce, a, tra l'altro un personaggio anche molto diverso da, da, da come è, com è Roberta, quindi è davvero una prova di attrice. Bene, è stato... e, ecco io sono curiosa così proprio a livello personale, tu quando devi imparare a memoria una, un ruolo, una parte così importante, quante ore studi al giorno per la memoria? Ma io inizio da subito a ripeterlo, cioè, ci sono varie tecniche, sono andata anche a un seminario sulla, sulla memoria che però è molto pieno di artifici, per cui non l'ho ancora messo in pratica, devo dire la verità, perché sono quelle tecniche che tra l'altro arrivano dal passato, sono tecniche eh, che hanno diversi secoli, ma non... L'arte della memoria di Giordano Bruno è... Sì, esattamente, è arriva da, 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 da lì e... Però io in realtà faccio, banalmente la ripeto in continuazione. Che... In questi periodi mi sveglio la notte e ripeto. Brava, è quello che suggerisco sempre, no? Agli allievi certo. soprattutto che dicono, eppure la sapevo, la sapevo, la sapevo benissimo, adesso vengo qua alle prove e non la so più. Perché non la sapevi benissimo? Cioè io, io sugge ho do un suggerimento che è, è veramente strambo, che però mh, funziona. Devi saperla talmente bene che mentre stai facendo altro, addirittura parlando di altro, tu te la ripeti nella tua memoria. Allora puoi dire che la sai a memoria da parte. Che sì, tu Anna perché... che hai fatto monologhi lunghissimi. Questa eh, unica azzurra cioè, che veramente di, quello era... Altro che di notte, cioè... Questo è un, la ripeti, un, sarebbe una, un aneddoto da raccontare perché veramente quel personaggio era, cioè, era solo parola era e basta. Sì, sì, non sì. ti aiutava neanche... Guido Davico Bonino, sì. la regia di Davico Bonino. Il profilo, il mio Vabbè, professore che saluterei, veramente. Sì. E eh, lo Anch salutiamo, io. ciao salutiamo. Guido, Davico Bonino dove sei? Ti salutiamo con grande affetto, veramente. Io ho partecipato alla sua scuola dello spettatore. Va ah, bene, ah, bene. Magnifica. Sempre grande magnifica intelligenza, grande è stato grande in tutto poi sì, adesso sì. a un certo punto ha smesso di, di docere perché basta insomma, ha anche stancato un po' 
E io vorrei anche parlare oggi di un altro spettacolo eh, che voi verrete a vedere certo. giovedì sera. Lo so che avete tanto lavoro da fare, le prove, le, le, le prove generali, ma verrete giovedì sera al Teatro Gobetti di San Mauro Torinese per la rassegna che ormai dura da, da qualche anno, che si intitola The Quirinal. E quindi abbiamo svelato l'arcano di questo titolo della puntata di oggi. Ecco, è il secondo di questi quattro spettacoli che hanno vinto il bando inserire titolo, che è stato, anzi il merito lo do tutto a Raffaele La Morte, perché in realtà ha fatto tutto lui, eh, e questo bando è stato molto frequentato, alla fine questi quattro spettacoli sono risultati i migliori, Under 35, tutti giovanissimi, tutti con grande volontà e grande bravura, devo dire. E torniamo al significato. Eh, che cos'ha questo spettacolo di, di particolare? È politicamente scorretto, ma molto più del vostro. Vale a dire, non c'è più un Presidente della Repubblica, non diciamo in quale nazione ci troviamo, mm. non c'è più un Presidente, bisogna eleggere il nuovo Presidente. E che cosa si fa? Un talent show per eleggere il Presidente. Quindi... Chiunque del popolo può partecipare, chi vincerà questo talent show sarà il presidente. Quindi si parte questo veramente. È realmente scorretta, veramente <ride> politicamente <ride> scorretta. scorretta. E chissà come andrà a finire, non rivelo assolutamente nulla. Semplicemente diciamo chi sono i, gli interpreti di questo spettacolo, scritto da Lia Tomatis, la regia è di Alberto Oliva. Abbiamo qualche immagine, vero? Lo, abbiamo un ah, bello spot, ecco, allora mandiamo lo spot e poi eh, dirò chi sono gli interpreti. Grazie Sergio. Anche lo spot è molto divertente, quindi riprendo, è scritto da Lia Tomatis, regia di Alberto Oliva, con Riccardo De Leo, Luciano Faia, Gianluca Guastella e Lia Tomatis. E poi molti assistenti, costumisti, scenografie e così via. E credo che sarà veramente uno spettacolo divertente, io auguro che il teatro sia strapieno, anche se siamo in un periodo di ponti, questo vale anche per il vostro. Ahimè. Eh, D'altra parte mica si sospende, il teatro deve andare avanti. Ma Speriamo... Mi dicevano che forse pioverà nel weekend. Forse e quindi pioverà, quindi questo pioverà. potrebbe essere giocato a nostro favore. Sì, anzi pioverà, speriamo che piova da giovedì, così certo. facciamo vedere anche il nostro <ride> del tequilino. Assolutamente. Eh, diciamo ancora una, una qualcosa per chiudere, per esempio Pietro, ehm, perché l'abbiamo già detto, ma perché il pubblico deve venire a vedere necessariamente questo spettacolo? Cioè deve venire a vedere? Deve venirlo a vedere perché innanzitutto eh, ci si ritroverà in un modo o nell'altro, anche a livello, diciamo così, eh, per scaricarsi per trovare quello che magari avrebbe potuto essere che non ha fatto. Poi perché... Scaramantico anche. Certo, scaramanticissimo, certo. Eh, poi perché la compagnia è realmente brava, il testo è divertente, poi soprattutto noi dobbiamo, dobbiamo avere un riscontro. È la prima volta che lo proponiamo in assoluto, che viene proposto in assoluto e quindi saremo molto contenti che a dire la vostra foste voi. Aggiungiamo una cosa che grazie all'Università Popolare l'ingresso è libero. Certo, ingresso ah. libero, ripetiamo magari sabato sera alle ore 21 al Teatro San Giuseppe. Roberta, perché dovrebbero venire a vedere proprio te? <ride> Questa domanda una, mi spiazza, è, molto è arrivata. Molta responsabilità. Troppa. Risposta, eh? Eh, perché mh, ci si ritrova in un personaggio come Rosarita. Tutti quanti abbiamo avuto questa esperienza, l'abbiamo, ognuno di noi l'ha metabolizzata in modo diverso, eh, però è importante sapersi ridere addosso, proprio nei momenti peggiori, farsi una gran risata, 
secondo me è questo che può insegnare Rosarita sicuramente. Bene, come detto Pietro fine, tu sei entrata molto bene in questo ruolo sì. quindi io vi ringrazio e grazie spero che veramente il pubblico venga a, a io ci sarò a vedere lo spettacolo, grazie a Roberta Lavarino, grazie a Pietro Giao e grazie, grazie ancora anche a Patrizia Spagnolo che ci dà il permesso di e all'Università l'opportunità di andare in scena. questa opportunità. Io vi inviterò per l'autunno al Teatro Gobetti di San Mauro, grazie. spero che voi veniate e non sarà più gratis ma metteremo un biglietto come si dice politico certo. molto basso. Grazie certo. a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando cliccate e dite che vi piace Facciamo tantissimo, tantissimo, tantissimo e a presto. Guardateci. Ciao, 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 ciao.